안녕하세요 아트미디 엔디제입니다 이번 영상에서 소개해드릴 제품은 아카이 MPC 라이브 2입니다 아카이 MPC는 정말 음악 역사에 큰 획을 그은 장비 중 하나죠 특히 샘플링 및 힙합을 포함한 전자음악 쪽에서는요 라저린의 LM1부터 최초의 MPC인 아카이 MPC60은 이제 패드형 샘플러의 완성형이라고 볼 수도 있을 것 같습니다 샘플링과 샘플러에 대해서는 제가 한번 꼭 레코딩 인포에서 한번 다뤄보도록 하겠습니다 어쨌든 아카이 MPC60부터 시퀀서 기반의 이제 드럼 머신이 아닌 실제로 핑거 드럼까지 다 연주가 가능한 그런 패드형 장비의 역사가 새로 시작되는 거죠 저도 사고 싶었지만 도저히 그때 당시에 학생으로서 뭐 감당할 수 없는 금액이었기 때문에 당연히 바로 포기했었죠 홍선대 연구 시절에는 이제 디스켓이나 아니면 CD를 MPC에 넣어서 어, 각 샘플들을 패드에 연동해서 이제 연주할 수 있었죠 액정도 보시면은 약간 이마트 계산기 액정이랑 좀 비슷하게 생겼었습니다 그 뒤에는 이제 수많은 이제 유사 제품들이 막 쏟아져 나오기 시작했죠 제가 처음에 갖게 된 샘플러인 이제 롤랜드 SP55 같은 경우도 MPC처럼 16개 패드를 탑재한 그런 장비죠 그러다가 이제 패드들은 이제 어느 순간부터 이제 코르그 패드 컨트롤처럼 샘플러가 아닌 미디 컨트롤러로 나오기 시작했습니다 그런 제품들도 지금 쏟아져 나오고 있죠 아직도 그러던 어느 날 NI에서 머신이라는 장비가 나오면서 패드 컨트롤러와 컴퓨터 소프트웨어의 연동으로 통해서 이제 하는 그런 장비가 이제 출시가 되기 시작합니다 그리고 엄청난 성공을 하게 됐죠 저도 그때 당시에 광고 모델이었던 제레미 앨리스 영상을 거의 한 수백 번은 봤던 것 같아요 너무 신기하고 너무 잘해가지고 그리고 아카이도 MPC2500을 2007년도에 내고 그 이후부터는 머신과 같이 소프트웨어 연동을 할수 있는 MPC 스튜디오와 르네상스를 내게 됩니다 저도 당시 MPC 스튜디오 유저였는데요 하지만 당시에 MPC 소프트웨어 1.5 버전인가 그랬는데 너무너무 불편했어요 직관성도 다 떨어지고 그리고 DAW와 그러니까 다른 시퀀서와 연동도 너무 불편했고 그러다 MPC 1.7이 나오면서부터 뭔가 좀 달라지기 시작하고 시퀀서들과도 연동도 좋아지다가 MPC 1.9에서는 완전 대박이 났죠 특히 그때 당시가 MPC 터치가 나오면서 완전 대히트를 쳤었죠 제 블로그에서도 MPC 터치 포스팅 같은 경우는 정말 인기가 많았어요 거의 댓글이 수십 개가 됐던 것 같아요 그리고 MPC 2500 이후 10년이 지난 뒤에 드디어 2017년에 MPC 스탠드얼론 시리즈들이 부활하게 됩니다 그게 바로 MPC 라이브와 MPC X죠 당연히 그 스탠드얼론 기반 자체는 MPC 소프트웨어랑 동일하게 돼 있고요 MPC 소프트웨어 2.0 기반이죠 그리고 MPC 터치처럼 액정을 가지고 컨트롤이 가능합니다 그러면서 다시 아카이에서 스탠드얼론 패드 컨트롤러들의 역습이 시작됐죠 솔직히 말씀드리면 은 아카이 MPC는 정말 한동안 NI 머신과 에이블턴 푸쉬한테 계속 밀리는 추세였어요 하지만 이 스탠드론이 나오면서 뭐말 그대로 게임 체인저 지금 다시 흐름을 가져오고 있습니다 그 중에서도 제가 가장 메리트 있다고 생각하는 제품은 바로 이 MPC 라이브 2예요 이 MPC 라이브 2는 나 혼자 산다 에서 사이먼 도미닉 님께서 또 가지고 나오셔 가지고 한번 눈길을 크게 끌게 되었죠 제가 MPC는 정말 국민학교 시절 때부터 동경하던 장비다 보니까 너무 덜 떠서 좀 오늘 말이 좀 많았던 것 같습니다 소리 너무 길었네요 어쨌든 마지막 TMI로 이 MPC 라이브 2는 국내에서는 제가 공식 1호입니다 컨테이너에서 나오자마자 바로 업어갔죠 그리고 MPC 라이브 2는 제가 이전에도 소개 영상을 하나 만들었었지만 그때는 그냥 정말 대충 훑어보기였고 그리고 최근에 출시된 MPC 2.10 버전 때문에 완전 그때랑 또 다른 장비가 되어 있어서 지금 소개를 이렇게 해도 큰 문제는 없을 것 같습니다 정말 기능 자체가 완전 업그레이드 됐습니다 우선 외관은 이미 보여드렸었지만 한번더 보여드리면 은 대략 이렇습니다 전면은 이렇게 빌트인 사운드바 스피커가 있고요 상단부에는 이렇게 터치 스크린과 그리고 패드 그리고 각종 컨트롤러들이 있습니다 후면부에는 각종 입력과 출력들이 이렇게 있죠 우선 MPC 라이브 2는 알다시피 기능이 너무나 많아서 제가 생각하는 MPC 라이브 2의 10가지 차밍 포인트들을 정리해서 말씀드려 보겠습니다 제가 왜 MPC 라이브 2를 그렇도록 사랑하는지 그리고 한번더 말씀드리면 은 이번 리뷰는 MPC 2.10 버전입니다 그 MPC 2.10 같은 경우는 기존의 MPC 2.9까지의 펌웨어랑 좀 다른 게 SD 카드나 아니면 외장 하드나 USB가 필요할 겁니다 그 펌웨어 업데이트용이 아니라 따로 계속 연결해 놓을 메모리가 필요하세요 가능하다면 SD 카드를 추천드립니다 미리 말씀드리면 은 가상악기들이 여러 가지가 업데이트가 됐는데 그 가상악기들이 MPC 자체 메모리로 들어가는 게 아니라 외장 메모리에 있어야 돼요 그렇기 때문에 추가하신 SSD 하드디스크나 SD 메모리 카드에 넣는 것을 제가 권장드리는 겁니다 왜냐하면 USB 같은 경우는 툭 튀어나와 있어 가지고 이거 잘못 이동하다가 딱 부딪히면 은 깨져 버릴 수가 있어요 그래서 그런 위험을 방지하고자 SD 카드나 아니면 외장 하드디스크를 추천드립니다 그럼 펌웨어 방법을 간단히 보여드리겠습니다 아카이 계정에서 우선 MPC 2.10 펌웨어 파일과 신스 콘텐츠를 다운받습니다 
그리고 SD 카드의 펌웨어 파일과 신서 폴드를 압축을 풀고 집어넣고 그대로 MPC 라이브 2에 삽입합니다. 그리고 글로벌 설정에서 Shift 버튼을 누르면서 업데이트를 누르고 진행하시면 됩니다. 다만 MPC 라이브 2의 경우 꼭 전원 어댑터가 연결되어 있어야 업데이트 진행이 됩니다. 펌웨어 후 MPC를 껐다가 재부팅 해줍니다. 자 그럼 제 마음을 녹여버린 10가지 기능을 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 당연히 패드감이죠. 뭐 옛날 MPK 1세대나 MPD 1세대 때부터 써왔다 보니까 전원이 아카이 패드가 정말 편해요. 그리고 사실 패드는 무엇이 제일 좋다라기보다 연주자의 취향일 뿐입니다. 두 번째는 빌트인 스피커입니다. 어쩌면 이게 대부분의 저도 그렇고 대부분의 사람들에게 가장 큰 차밍 포인트일 수가 있어요. 스피커가 진짜 너무너무 편합니다. 언제 어디서는 작곡 다할수 있고 특히 요즘처럼 이제 여름에 더운 날씨에 막 헤드폰이나 이어폰 끼고 있으면 짜증나잖아요. 불쾌지수 엄청 올라가죠. 하지만 스피커가 있으니까 뭐 주변에 별뭐 사람들 없고 뭐 조금 소리 좀 내도 되는 공간이라면 은뭐 언제든지 거기서 스피커 틀고 편하게 뭐 연주하거나 아니면 은 작업을 할 수가 있죠. 그리고 또한 가지 이 스피커가 컴퓨터랑 이제 연결했을 때 MPC 스탠드론들은 오디오 인터페이스로도 사용할 수 있다는 걸 다들 알고 계실 거예요. 그럴 때 MPC 라이브 2 같은 경우는 이 내장 스피커를 컴퓨터 사운드 카드로도 사용이 가능합니다. 즉 얘를 5인패로 연결해놓고 컴퓨터 기본 사운드 설정을 MPC로 잡아주시면 뭐 유튜브든 아니면 스포티파이든 전부 다이 MPC 라이브 2 스피커로 들을 수가 있어요. 정말 믹싱까지 할거 아니면 은이 스피커로 정말 간단하게 온갖 작업은 다할수 있습니다. 자 다음 세 번째는 오토 샘플링 기능입니다. 이 오토 샘플링 기능 하나라면 은 정말 간편하게 어떤 악기든 어떤 가상 악기든 모두 다내 것으로 만들 수가 있어요. 일종의 마법 같은 거죠. 이 오토 샘플링 기능 덕분에 뭐 만약에 친구분들 중에 막 신스 덕후나 매니아가 있다고 한다면 그 좋은 악기 소리들 다 훔쳐볼 수 있습니다. 물론 100% 그 사운드 퀄리티를 똑같이 내주는 건 아니지만 거의 비슷하게 다 샘플링 돼요. 제가 알아서 자동으로 샘플링 한 다음에 전 음을 다 배열시켜줍니다. 도리미파솔라시도 이런 식으로. 네 번째 장점은 2.10부터 가능한 건데 클라스 컴플리언트라고 여러분 뭐 드라이브가 따로 필요 없는 그런 장비들 아시죠? 클라스 컴플리언트 오디오 인터페이스들과 사용이 가능합니다. 한마디로 얘가 정말 컴퓨터가 돼서 오디오 인터페이스를 자기 사운드 장치로 사용하는 거죠. 예를 들자면 뭐 스칼렛도 있고 m o d o 의 에어 시리즈도 있고 그런 이제 드라이브가 따로 필요 없는 제품들 여기 USB 연결하면 은 바로 MPC의 오디오 인터페이스가 되는 겁니다. 대신 이제 아쉬운 거는 MPC의 빌트인 스피커나 뭐 입출력들을 사용은 할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 사운드 장치를 아예 그 오디오 인터페이스로 잡아주니까요. 대신 이제 MPC 라이브나 아니면 은 MPC 1 같은 경우는 MPC X처럼 마이크 프리나 이런 게 없기 때문에 오디오 인터페이스의 마이크 프리를 통해 가지고 샘플링 등이 가능합니다. 그래서 저는 이번 기회에 보컬이나 아니면 마이크로 녹음해야 되는 샘플링 작업을 위해서 USB 마이크를 하나 샀어요. 왜냐하면 USB 마이크들도 대부분 다 클라스 컴플리언트입니다. 그리고 여기 연결하는 순간 m p c 마이크가 되기 때문에 그 마이크로 정말 간편하게 녹음 다 가능해요. 오디오 인터페이스랑 마이크 같이 들고 다니면 좀 불편하잖아요. 번거롭고. 근데 USB 마이크 하나면 여기 딱 연결해서 녹음하면 끝납니다. 이건 진짜 획기적이고 너무나 개선된 기능이에요. 이네 번째 기능을 또 이어서 다섯 번째는 이제 어떤 마이크는 연결도 가능하고 하다 보니까 스탠드론들도 보컬 실시간 레코딩 아니면 뭐 작업을 따로 할 수가 있는데 그때 지금까지 에어라는 플러그인 회사에서 내지 않았던 세 가지 이펙터를 여기 내게 됩니다. 보컬용 세 가지 이펙터인데 그게 바로 보컬 튜너, 보컬 더블러, 그리고 보컬 하모나이저입니다. 보컬 튜너 같은 경우는 뭐 여러분 잘 아시는 오토튠 효과 뭐 티페이닝이라고도 하죠. 그 효과를 내줄 수 있고 아니면 뭐 피치를 좀 맞춰줄 수도 있습니다. 멜로다인처럼. 그리고 실시간 라이브로 한다 해도 레이턴시가 거의 없기 때문에 m p c 라이브 2를 통해서 약간 보컬 이펙터처럼 쓸 수도 있어요. One more time we gonna celebrate Oh yeah, alright, don't stop the dancing 하모나이저 같은 경우는 총 이제 네 개의 화음을 넣을 수 있고 뭐 오토튠이랑도 섞어서 같이 사용이 가능합니다. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
그러니까 뭐 결국 보컬에 필요한 모든 것도 이제 다 탑재됐어요 MPC MPC는 그로 인해 더욱더 완벽한 장비에 다가간 겁니다 여섯 번째 포인트는 똑같이 클라스 컴플리언트 시리즈인데 바로 마스터 건반이나 일반 컨트롤러 연결 기능입니다 뭐 패드가 아무리 좋고 패드 퍼포먼스 기능이 아무리 좋다 하더라도 결국 피아노나 건반 연주 하신 분들은 당연히 건반이 100배는 더 편해요 그렇기 때문에 패드로 이제 작업하기 너무 불편할 때 이때 마스터 건반 하나 연결하시면 은그 마스터 건반으로 연주해서 뭐 미니 신호 입력해 가지고 뭐 연주 또는 악기 레코딩을 다해줄 수가 있습니다 그렇다면 이 여섯 번째 마스터 건반 연결 가능한 이 기능이 돋보이려면 은 당연히 얘 자체도 악기가 많아야 될거 아니에요 물론 n p c 의 강력한 샘플링 기능으로 킥으로 프로그램을 여러 개 만들어서 써도 되지만 그래도 이왕이면 은다 만들어져 있는 가상 악기가 좋잖아요 그래서 일곱 번째 차밍 포인트 이번 펌웨어를 통해서 네 가지 가상악기가 추가됐습니다 제가 봤을 때는 계속 추가될 수도 있을 것 같아요 근데 이네 가지도 너무 강력한 게 하나가 누구나 다 아는 빈티지 신스 오디세이 두 번째는 빈티지 스윙 악기만 좀 모아서 만들어 놓은 솔리나라는 악기 그리고 정말 그 유명한 멜로트론 멜로트론이랑 오디세이 같은 경우는 라이센스까지 다 받은 것 같아요 특히 멜로트론의 그 테이프 시뮬레이션 소리 이런 것들 너무 좋더라고요 그리고 아카이 포스에 있는 하이프라는 신스가 이렇게 있습니다 이 사운드들은 제대로 나중에 다른 콘텐츠 통해서 한번 들려드릴게요 지금 여기서 만약에 이것까지 들려봐 드리면 은 이번 영상이 거의 인간극장 2, 3회분까지 아마 될 수도 있을 겁니다 이 가상악기들은 처음에 제가 말씀드린 것처럼 이 n p c 라이브 2에 내장 메모리 들어가는 게 아니라 외장 메모리 저장해 놓고 넣어놔야 돼요 그렇기 때문에 아까 전에 제가 SD카드 아니면 은 SSD 하드디스크를 말씀드린 거고요 그리고 이렇게 내장 메모리가 아니더라도 외장 메모리 통해서 추가할 수 있는 거 봐서는 아까 제가 말씀드린 대로 계속 가상악기를 늘릴 수 있을 것 같아요 그러다 보면 이제 무그나 아니면 주노 같은 악기도 분명히 탑재될 것 같습니다 여기까지만 해도 저는 이제 더 이상 뭐 그렇게 컴퓨터가 필요 있진 않을 것 같아요 물론 마우스만큼 편하게 작업을 할수 없더라도 어쨌든 웬만한 작업은 뭐 터치스크린이나 아니면 컨트롤러 등을 통해 가지고 다 가능합니다 그리고 또 리미터나 이런 플러그인 이펙터들까지 사실 여러 개가 더 추가가 되었고요 그렇기 때문에 이제 고음지 클래스 컴플리언트 데크 같은 걸 연결해서 그걸 모니터하면서 들으면서 뭐 믹싱까지도 싹 가능할 것 같아요 그 일반적인 뭐 플레인지 스피커로 어떻게 나오는지 궁금하다 그러면은 얘 빌트인 스피커로 또 바로 전환시켜서 들어보면 되고요 정말 이제는 들고 다니는 스튜디오입니다 진짜 옛날에 MPC와 현대의 시퀀서를 배합을 잘 해놓은 것 같아요 그럼 계속 나가서 여덟 번째 매력 포인트는 당연히 이 터치 액정입니다 당연히 정확도 면에서는 조금은 떨어질 수 있어요 뭐 웨이브 샘플 편집이라든가 이런 것들이 하지만 그 부분은 뭐 여기 있는 큐링크 노브 돌리면 은 정확하게 다 설정이 가능해요 그리고 이 터치 액정은 정말 편의성을 위한 거죠 특히 뭐 트랙 이름이나 이런 것 다른 제품 같은 경우는 어 일일이 막 족으로 뭐 A, B, C, D 돌려가면서 해야 되는 걸로 알고 있는데 MPC 같은 경우는 뭐 터치 스크린에서 그 가상 키보드가 나와요 그래서 그걸로 A, B, C, D 뭐 이런 식으로 쳐서 뭐 트랙 이름이나 이런 걸 입력할 수가 있죠 정말 큰 장점입니다 아홉 번째 매력 포인트는 바로 무슨 네트워크예요 와이파이에 접속이 되기 때문에 네트워크를 통해서 무선으로 만약에 스플라이스 계정이 있다면 바로 MPC로 로그인 하신 다음에 스플라이스 샘플들을 다 다운받을 수가 있어요 굳이 컴퓨터에서 뭐 외장 하드 같은 데다 넣어가지고 여기 보내고 이럴 필요 없이 바로 MPC 통해서 다이렉트로 받을 수가 있습니다 그뿐만이 아니라 무선 네트워크를 통해서 무선 미디가 가능해요 아카이 네트워크 드라이브 통하면 컴퓨터랑 MPC랑 같은 와이파이 안에 있으면 은 무선으로 미디 신호를 서로 주고받을 수가 있습니다 레이턴치도 거의 없고 뭐 선이 일단 필요 없으니까 너무 편한 거죠 자 그러면 이제 마지막 차밍 포인트인데 저처럼 에이블턴 유저들한테는 정말 이거는 차밍 포인트일 수밖에 없어요 이 MPC 라이브 2는 에이블턴 푸시 기능도 있습니다 에이블턴 푸시처럼 에이블턴의 모든 패러미터와 기능들이 다 제어할 수 있게 돼 있어요 당연히 세션 뷰에 있는 세션 클립이나 씬 아니면 클립 런칭 이런 것들 다 가능하고 각 트랙 믹싱 당연히 가능하고요 터치 스크린 통해서도 금방금방 할수 있고 그리고 플러그인 모드가 있습니다 플러그인 모드 같은 경우는 에이블턴 푸시랑 동일하게 액정에 어떤 패러미터 그리고 값이 얼마인지 이런 게다 나와요 그래서 터치 한번 하고 뭐 노브 돌리면 은 에이블턴 푸시랑 똑같이 동일하게 다 컨트롤이 가능합니다 그래서 뭐 그런 에이블턴 푸시에 있는 기능들 막 쓰다가 메인 모드에 이제 미디 트랙 모드로 다시 들어오면 은 버튼 한번 누른 끝이죠 그러면 은또 다시 무선 미디를 통해서 에이블턴 내에서 연주도 다 가능하고요 한마디로 MPC 라이브 2나 X면 은 에이블턴 푸시까지 쓸수 있는 일석이조의 효과가 있는 거죠 금액적으로도 충분히 메리트 있다고 봅니다 자 그럼 여기까지가 이 MPC 라이브 2가 제 마음을 사로잡은 10가지 이유였고요 정리하자면 1. 편안한 패드감 2. 빌트인 스피커 3. 오토 샘플링 4. 클라스 컴플리언트 오디오 인터페이스 호환 5. 강력한 보컬 이펙터들 6. 클라스 컴플리언트 미디 건반들 호환 7. 강력한 가상악기들 추가 8. 터치 스크린 9. 무선 미디 네트워크 마지막 10. 에이블턴 푸쉬 이렇게 열 가지고 번뇌로 유부남이고 아이가 있다면 
11번째 차밍 포인트를 마지막 쿠키 영상에서 보여드리며 저는 이 영상을 마치겠습니다. 감사합니다. 꿀꿀로 해서 꿀꿀. 음. 그 개구리 어디 있지? 코끼. 코끼. 병아리는? 병아리가 그렇지. 육. 그렇지. 오. 오. 시동.